Nak pakinahan. Okay. Mana ko ida glalago ng COD kaya sa mga pinahan mo na. Okay. First and foremost, guys. Good morning. Hope we are all in good uh, shape. Hindi masadong to maba. Okay. So our topic for today is strategic pricing. Now. Ano pinagkaiba nitong strategic pricing with regular setting of your price? Normally, pwede tayong mag-set, may isip natin, to set a price which is low. No? Uh, tanungin natin yung uh, kasama natin dito. Ngayon, limbawa guys kayo, what makes you think that setting a low price is a good idea? Anyone? Is setting a low price a good idea? Sir, depende. Depende. Okay, I like that answer. Depende. Bakit, Pam? Bakit depende? Sir, depende po sa a kind of product or services mo. That makes it no. Tama? Kasi ang tanong ko, ano eh, uh, ko, what makes it good eh? So, ibig sabihin, it's, it's not that good. Kasi sometimes it is, sometimes it's not. So, definitely, to, to cut it short, hindi. Hindi siya good idea. Kasi depende eh. Okay? Pero, I, I, I like the answer na pwedeng o pwedeng hindi. Okay, ano pa? Mamaya kasi meron tayong topic pertaining to that. No? Now, ganito kasi siya, guys. No? Kaya ko naitanong sa inyo is that sometimes, or most of us, thinks na kapag ka ikaw ay bago sa industry o kaya naman eh bagong tayo yung business mo, sometimes it's better to set a low price. Na kapag medyo-medyo mababa ang presyo mo, you can get market share, diba? you can have more sales, and so on. That is what they think during the time ng 1970s. Ganun ang tingin nila na kapag nag-set ka ng mababang preso, eh, may benta ka ng marami, kikita ka ng malaki. Okay? Iyan, iyan, ang, ano, iyan talaga yung common uh, conception. Now, I am not saying na ito ay mali. Kasi totoo naman na kapag medyo mababang price mo, mas makakabenta ka ng marami. Totoo naman yun. Okay? Kaya lang guys, sa strategic pricing, hindi daw yun puro ganun lang. Hindi pwede. Na ang tanging isipin mo lang is that consumers prefer low price. But how about those consumers who wants value? And when you think of value, malamang, hindi low price yun. Diba? Now, in setting up your strategic pricing, may mga ilang bagay daw na dapat natin tingnan. Tulad ng, ano? Tulad daw nito. We need to coordinate the drivers of profitability. Sarah, ano pong ibig mong sabihin? Actually, guys, merong, merong iba't ibang elements, may iba't ibang driver para ikaw ay maging profitable. So, una nga dyan, guys, siyempre, is ito ang ating four-piece. Sir, ano pong ibig mong sabihin dito? One of the driver for your profitability is to think of your four-piece. How we can maximize our profit or how can we achieve yung profitability with the use of the marketing mix. Simulan natin with product. Can we use product to to set a profitable price? Kanina sabi ni Pam, sir, depende. Totoo yun. Depende yun, sir, sa product. Yun ang sabi ni Norman. Totoo rin yun. Norman, 
Yung last post mo about your product na tie-dye, maganda siya in fairness. How much yung isang shirt nun? For the purpose of discussion. If, if you don't mind. Yes, sir. Magkano ang isa nun? Galit, uh, three, McLaren's three, pa yata yun. Eh. Apo, 350 po siya, sir. 350. O, ayan. Ngayon, straight question, guys. No? Straight question. Jocelyn. Ay, Jocelyn, sa so tingin mo ba, for a t-shirt, mahal ba ang 350 or reasonable? Okay. Joshua. Joshua Bitagara. Yung 350 pesos na McLaren, mura ba siya or reasonable? Mura na po, sir. Ha? Mura na po. Mura. O, di ba? Mura na. Bakit? Sir, McLaren's mahal talaga yun. Uh, nor Pam, magkano ba yung original price ng McLaren's na t-shirt? Okay. Guys, kuno pa. Hello sir, ako po. Yes, yes, Pam. Apa, ano po yun, sir? Sorry. Magkano yung original price ng McLaren mo? Kung bibili mo sa talaga sa sa market. Ano ba wa mi po, sir, as a online seller po ba, sir? Sige, okay lang. Sige, sa mga online seller. Okay, si Brady na sa um Nasa 180 to 200 siya, sir. Okay. Ano yun, ha? Yung sale... Bali ang kuha nyo, sir. Yes, sir. Bali mga na... Hindi, hindi, hindi. Pam, magkano kaya yung yung price niya kapag ka yung sa mga store binili? Yung original price niya, pag binenta sa sa mall or or brand new, mga ganon. May idea ka kung magkano ang McLaren's t-shirt? Hindi mo parang uh, umaabot siya ito sa mga 800 to 1,000 pesos, something like that. Okay, for the purpose, halimbawa guys, ganun ang presuhan. Tapos binibenta sa atin Norman, sa halagang 350 pesos. So sabi nga ni Joshua, ito ay mura. Which is true. Kaya lang, kung mapapansin mo, at kapag ka-inexamine mo yung post ni, ni, ni Pam, makikita mo na naka-ano talaga doon, naka-highlight naka doon, na ito ay mga branded shirt. Na ito ay McLaren, na ito ay ganitong brand, na ito ay ganitong brand. Why? Because brand has something to do with the product, and if you want, and if you would like to establish your profitability in the product, mo, you have to promote the brand. Now, dito sa coordinating the driver, okay? Each one kasi, each one has a place. Yan. Lahat ng yan guys ay may connection kay price. It will make your price stable, okay? It will make your price stable and it will make your price reasonable because of this three. Do you get the point, guys? Do you get the point? Oh, nga, na-drop na pa. Okay lang. Ulitin ko, ha? Dahil nga binabanggit natin yung brand ng product, how good it is, how popular it is, and then considering the place of distribution and what kind of promotion is added to the product, 
Lahat yan guys ay nag establish ng ating price. Kaya kung ano man ang price na iseset mo, sinusuportahan sa nung tatlo. Na Naintindihan natin? Ha? Hello? Hello po, sir. Ayun. Yun ang kagandahan nito. Kaya nga isa sa mga driver talaga ay ang marketing mix. Kapag maganda itong tatlo, automatic maganda ang may establish nating price. Ang magiging ang magiging output kasi niyan guys, kapag itong tatlong to maganda, eh makakapag-establish tayo ng magandang presyo. Naintindihan natin? Opo, sir. Yan. So, kaya importante yun, guys. Kaya, pag nagsaset ng preso, hindi pwedeng bara-bara. Okay? Hindi pwedeng bara-bara lang tayo. Kailangan, titignan natin. Kailangan suportado yung, suportado yung price mo ng magandang product, maayos na place, yung magandang distribution, at saka yung maayos na promotion. Now, isa pa, guys, siyempre, eh... Kung, kung gusto nyo naman natin kumuha ng magandang profit, eh, tignan na rin natin to guys. Sama na natin ng technology. Okay? Kasama ng technology, yung market information. Yung mga market regulations. And siyempre, si consumer. Huwag kalimutan. Okay? Now, technology. Technology can bring us something na talagang sabihin na natin na magbo-boost with your profitability if and only you know how to use it. Ngayon, halos lahat ay nagiging seller na. Why? Because we have a platform that is effective enough, effective enough to be used for selling. Guys, yung youngest brother ko, yung pinaka, pinaka uh, youngest sa amin, kasi ako panganay. Because sa pandemic, guys, nawala siya ng trabaho. So sabi ko sa kanya, okay lang yan. Yung wife niya is working sa isang uh, meat uh, facility, yung mga galing abroad. Sabi ko, magtinda ka na lang yan. Guys, nagtinda na lang siya. Ngayon, alam nyo, naka, meron siyang Wigo, meron siyang Urban. Ginagamit siya sa negosyo niya. Nag-loan siya sa bank, bumili siya ng sasakyan, ginagamit siya pang-deliver. Ngayon, kumikita siya ako minsan, ha, sa isang araw, 10,000 net. Isang araw yun. Just imagine, in a week. Yun nga lang, well, medyo walang oras yung trabaho niya. Kasi, pag maraming order, kailangan niya pumunta sa ganito. Yes. Sa Nabotas, guys, meron siyang kinukuhanan ng supply sa dyan. Sabi ko nga sa kanya, mag-post ka lang sa Facebook, kung meron siya mga items, isa-share ko lagi. See? Why? Facebook is technology. Diba? Paano kung walang Facebook? Paano kung walang social media? So kahit itong mga sellers na ito, mahihirap ang maghanap ng client. But now, nagkaroon ng venue ang buyers and sellers para mas mapadali ang paghahanap at pagsusupply ng mga products. So we have to capitalize on that. Sabi ko nga sa kanya, minsan gusto kong sumideline na mag-resell mag din ng mga products na kasi ano lang naman eh. Kaya lang, on, on my part, kailangan mag-invest ako talaga. Kasi kung yung resell ko to, pwede mo siyang ibenta ng per kilo kasi sa mga pale-palengke guys. O kahit nga sa bahay-bahay lang. Kaya lang ngayon, ang bilihan na kasi, per box. So maramihan na. Hindi na katulad dati na pwede kang bumili lang ng 10 kilos. Yan. Ngayon, hindi. Ang bentahan niya na, on box. 5 boxes, 10, gano'n na. Gano'n na yung pinakamahita. See? Si Pam is using technology. Diba? Alam ko naman, napapanood niyo si Pam pagka nagla-live selling siya. 
di ba? Yun yung sabi natin. Ngayon, isama na rin natin siyempre yung consumer. Yan. Si consumer. Sila yung bumibili. What are those changes in their preferences? Di ba? Their behavior. So, if we if we can connect all of these three, yung marketing mix, technology, consumers, yan, we can get a good price. We can make a very stable price. Am I... Am I making myself clear? Okay. Next is leveraging profit into a sustainable growth. Now, yung kaninang minensyon ko, guys, ito yun. Yung profit impact of market share or PIMS. Noong 1975, there is a study sa Harvard tungkol dito. No? Sabi, learning to make sales more profitably is the key to achieving sustainable growth in revenue, market share, and company's value over the long haul. Now, during that time, they believe that setting low price is a good idea. There is a study na nagsasabi na totoo naman din. Okay? Totoo din naman na kapag medyo mababa ang price mo, ito ay may uh, relevance or connection with market share. Kapag mura, maraming bumibili sa so mataas ang market share. Pero hindi yung profit. Hindi masyado lumalaki yung profit. Bakit? Kasi nga medyo mababa lang yung, yung, uh, yung price. Now, sabi niya, a cross-sectional correlation between market shares and profitability proved durable, which is kasi sabi ko lang, how a company invested to grow was shown to be better predictor of financial success. Now, more than the, more than the, the correlation between getting a market share, ito daw. How a company invested to grow shown to be better predictor. Ibig sabihin, bukod sa medyo mababa ang preso, hindi lang naman daw yun ang pinagbabasihan. Ibig sabihin guys, paano ka nag-invest? Paano mo in-establish yung market mo? So hindi lang ito yung basta mababa ang preso. Correct me, Pebro. Hindi dahil mababa ang preso, bumibili ka. Tama ba? <coughs> Tama ba, guys? Hello? <laughs> yes. Sir. Diba? Kasi kung minsan, guys, mababa nga yung preso. Hindi naman nakagandahan yung item. So, but but ka bibili? Di ba? Hindi dahil mura maganda. Kaya yung PM, yung PIMS nila noon na profit impact, ginawa nila ngayong profit impact of market strategy. Pinalitan yung market share. Why? Kasi nga naman daw, ang importante is how you grow with them. So, binibigyan nila ng emphasis ngayon na it's, it's not just setting low price, but establishing a good marketing strategy. Kung minsan guys, bumibili ka, hindi dahil, ma, uh, hindi dahil mura yung product niya, o hindi dahil maganda yung product niya, kundi maganda yung service niya. Kundi maganda yung pakikasama niya. Kalimbawa, hmm, puntahan natin yung business nila pa. Barbershop, halimbawa. Merong barbershop dito, halimbawa, dito sa amin. Sa Tunsuya, may barbershop doon, guys. Ang ang haircut is 100 pesos yata or 120 pesos. Now, maganda naman yung service. Okay naman. Kaya lang, meron ako isang bagay na napansin doon na parang hindi ko gusto. Okay? 
parang yung barbero ay para bang may inggitan may inggitan sa barbero so isang beses na kami nagpagupit hindi na kami yung bullet while dito sa so may conception there is a barber shop here na kilala ka pag pumasok ka sir anong gupit natin same pa rin ba kumbaga naka 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 stuck na sa memory nila ako ano yung usual na gupit mo minsan sasabihin mo sa'yo oh sir di ka nakapagpagupit last month ah Yan. So, alam nila, guys. Meron silang ganun. Then, recently, nagpagupit kami ulit. Sinamahan ko ng dalawang anak ko. Sabi niya, Sir, ito ba yung anak mo nun? Nakin yung gupit ako dati? Alam kita. See? May, it's, it's more than the service, but it's how they communicate. Okay? Iyan yung sinasabi na profit impact of marketing strategy. Yung meron kang homey atmosphere. Alam mo yun? Kaya uso yung sinasabi nilang kwentong barbero, guys. Kasi, ang pakikipagkwentuhan is one way to establish relationship. Huwag lang chismis yung pag-usapan natin. Okay? Huwag lang yung pong chismis o kaya buhay ng kapitbahay. Huwag yun. Pwede pa ano, buhay ng, buhay ng mga celebrity, yan yun na lang pag na natin. Pero huwag din buhay ng kapitbahay. Okay, di ba? So, yung mga ganun. Minsan, politika. Diba? So, dyan sila nagkakasundo-sundo, guys. Eh. Okay? So, yun yung sinasabi natin. It's it's more than just setting a low price. It's you should establish a marketing strategy. Difference between a successful and unsuccessful pricer lies in how they approach the process. To achieve superior, sustainable profitability, pricing must. Ito na, guys. Ha? Paki, ano, check na gusto. An integral part of the strategy. So, dapat proactive, hindi reactive. Dapat, from the beginning, when you set the strategy for the marketing mix, dapat kasama na siya. Okay? Dapat kasama na siya. Sabi nga, a strategic pricer do not ask what price do we need to cover our cost and earn profit. Rather, they ask, what cost can we afford to incur given the prices achievable in the market? Ano pinagkaiba? Tignan mo yung una. What price do we need to cover? Magkano ang dapat natin yung presyo para makover yung cost? At magkaroon tayo ng profit. Ibig sabihin, Inuna na natin kung magkano yung cost at magkano yung gusto natin kitain bago pa natin iset yung price. Sa isa naman, what cost can we afford? Magkano ba yung kaya natin na na na, na makover para yung price natin ay maging achievable? So, you will work on it. Okay? Yun siyang sabi, you will work on it. Now, Sir, ito po yung price. According to uh, according to our cost, ito yung cost na kaya natin. So, ito yung magiging price natin. Okay. Saka tayo gagawa ng marketing strategy on that. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang price ang dahilan kung bakit ang isang consumers ay bumibili. Marami dyan, guys. Na ang dahilan kung bakit sila bumibili, it's because of you. How you treat them. How you serve them. It's because of your atmosphere, because of your your store or your restaurant, not because mainly na ito ay mura. Di ba? Halimbawa, o oh, si Pam, bakit marami siyang customer? Kasi para silang, ano, para silang at ease kapag siya yung nagtitinda. Nalilibang din sila kapag si Pam yung nag, nag, nagpapasilitate yung ng online selling. Di ba? Gusto nila yung character ni Pam. Ganun yun, guys. Hindi lang dahil mura. May mga nagbebenta ng mura, pero hindi naman, ano, hindi naman bumabalik yung pagbili. Di ba? Meron akong binibila ng sapatos, guys, online. Yung Nathan. 
Nathan Nix. Nakadalawang bilhin na ako doon, guys. Bakit pa ako umulit? Diba? Nakabili na pala ako ng isa. Bakit pa ako umulit? Kasi smooth yung transaction. Eh. Smooth yung transaction. Mahusay ka usap. Mabilis ka usap. Kaya ako umulit. See? Yun yung sinasabi natin. Diba? So, it's not only the price, but the other marketing strategy. Again, babalikan natin ulit. We have four pieces. Diba? Now, another. Strategic pricer do not ask what price is this customer willing to pay? Guys, sa survey nyo, tinanong niyan, how much are you willing to pay? Tama ba ako, guys? Pag tinanong mo yan, pag tinanong mo yan, di ba, Pam? Pag yan ay tinanong mo kay customer, ano ang lalabas sa sagot? Kung ano yung pinakamababang nilagay mo, yun ang pipiliin nila. Ang tanong, are they being honest? Yan. Diba? Instead na tanongin mo sila kung magkano willing nilang ibayad, ganito na lang daw. What is our product worth to this customer? And how can we better communicate the value? Diba? Ang ipakita mo, kung ano yung worth ng product mo, huwag mong tanongin si customer kung kung magkano ang willing niyang ibayad kasi lumalabas guys. Kung ano yung willingness ni customer na pagbabaya, eh lumalabas. Yan ang parang nagiging value ng product mo. Eh paano kung mababa yung sinet niya? Ibig bang sabihin yan, ang value ng product mo ay mababa? So hindi, balik ka rin mo. This is the value of my product. Kung hindi hindi ito pasok sa price range mo, kanun talaga. May problema tayo, hindi nagma-match. Now, i-establish ko to, i-establish ko to, papakita ko sa iyo na ito talaga yung value, then you decide. Saan mo sabihin sa akin that my price is not worthy of the value? Ganun siya. Kaya nga, pag nandito si Pap, ay nako mga mood rockels, maganda to. Ang ganda ng tela, ang ganda ng fit, very comfortable. Diba? 100% cotton. And take note, branded, o oh, saan ka pa, something like that. So, ini-establish niya yung price. Hindi yung kung magkano gusto mo ibayad sa akin, no. Ito ang value niya. Sasabihin ko sa iyo kung bakit ganito ang value niya. Kung bakit, kung bakit 350 itong t-shirt na to. Kasi McLaren's to. Cotton to. Hindi, hindi maano sa pakiramdam. Something like that. Okay? Next is, minutes alam daw ako. Leveraging profit trends. Strategic pricing requires more than just a change in attitude. Strategic pricing requires management to take responsibility. Which is very true. Sir, ano yung ibig sabihin sa number one? Guys, it takes a good marketing strategy. Sa so number two naman, take the responsibility for establishing a coherent sets of pricing policy. Pricing policy and procedure is essential. Guys, hindi lang isang product ang ipaprice mo. Marami yan. So that's why we need to establish um, a policy and a <coughs> procedure para dito. Pricing requires new relationship between marketing and finance. Actually guys, talaga namang yan, dalawang yan. When it comes to pricing, magkaano yan? Uh, tawag ito? Partner talaga yan. The finance will tell us the cost incurred. How much cost is uh, on the budget for that. And then si marketing na ang bahala maglaro niyan. So this is the cost. We are going to establish its value. And then, we add something on it. Guys, leveraging profit to, 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 uh, into a sustainable growth is essential. Kaya yung ibang company tumatagal. Kasi nga, nasusuportahan nung, nung profit yung growth ng kumpanya. Pero guys, para, para ma-establish mo yan, kailangan yung quality ng product, yung value ng product, 
ay may establish. If you fail to establish the value of the product, magiging mahirap tayo. Magiging parang questionable yung pricing strat natin. Grabe naman yun, mahal mahal. Eh, wala naman kakwenta-kwenta yung service. Oh, magkano, magkano gabit dyan kila pang? Huh? 100? Bakit? Uy, fully air condition yan. Meron niya ano? Meron pa dyang uh, television para habang naghihintay ka, hindi ka mainit. Actually, meron pa kasi lang free wifi eh. So, habang, nag, habang naghihintay ka, for your turn, hindi ka mainit. Guys, nagpapalondry ako before. Take note, laundry ha. Ako pa nagdadala. Tapos, sinasamahan pa ako ng panganay ko. Bakit ako sinasamahan? Eh, magpapalondry lang naman ako. Ilo-load ko lang naman yan sa ano, sa, sa washing. Pero ba't ako sinasamahan ng panganay ko? Kasi guys, yung sa laundry shop na pinupuntahan ko, meron silang customer lounge. Fully air condition yung kanilang customer lounge. May couch, may TV, free wifi. At, kung may kasama ka, may kasama kang anak, meron sila mga computers dun sa taas. Pwede mong rentahan for 10 pesos per hour. Ngayon, bakit na-enjoy ng anak ko sa mama sa akin mag-laundry? Because he can play games. Pwede siya mag-Roblox hanggang gusto niya. At sa halagang 10 pesos lang. And take note, syempre, tinutulungan din niya ako mag-load ng damit. See? Yun yung sinasabi natin. Okay? Si Cost Plus, so ko lang ipakita yung problema ni Cost Plus. Okay? Ang Cost Plus, alam na natin eh. ba? Diba? Now, ito yung problema. The problem with Cost Plus, uh, cost-driven pricing is fundamental. In most industries, it is impossible to determine a product's unit cost before determining the price. Kasi sa cost plus, guys, kailangan alam muna natin yung cost per unit pag, bago tayo makapag-set ng price. Paano kung nagpalit tayo ng number? Di ba? Paano kung nagpalit tayo ng number? Oh. E di magbabago na din yan. Tapos, babaguhin mo yung preso kada magbabago yung total cost. Guys, applicable lang yan sa mga maliliit. Pero kapag yung product mo, established, manufacturer, malaking manufacturer, hindi ka pwedeng basta-basta mag ng price. Ito pwede, ha? Ito pwede. Halimbawa, nagtitinda ka ng mga finger foods. Yung mga tokneneng, mga ganyan. Yan pwede. Kaya lang, kailangan establish mo, ganun kadami lagi ang titinda mo. Pero pag may isang preso dyan, nagbago, Siyempre guys, hindi na makocover yun. Halimbawa, dati ang total cost is 100. Ngayon, ang naging total cost mo is more than 100. Naging 110. di ba? So, yung pricing mo, mali na agad. So, ang tendency yung gagawin mo, mag-a-adjust ka kagad ng price. Tama? Eh, paano kung manufacturer ka? Diba? Hindi, hindi ganun ka-applicable. Yun yung sinasabi niya. Yun ang problema. Yan ang setback ng cost plus. Okay? Kaya sinasabi nila na may setback ang cost plus. Kasi kailangan ma-determine mo muna yung unit cost bago ka mag-set ng price. Which the case, it should be determine the price first and then sa yung unit cost. Now, ang customer-driven pricing naman, ito yung tinatanong mo nga siya, how much are you willing to pay? Pag nangyari yun guys, Nagiging honest ba sila? So, yan. Are they honest? Di ba hindi naman? Kung ano yung pinakababa, yun ay pipiliin nila. Now, there is even more fundamental problem with price reflecting customers' willingness to pay. Paano ko iba-iba? Iba-iba yung kanilang willingness to pay. Paano mo siya i-reconcile? Remember, low pricing is always a poor substitute for an inadequate marketing and sales effort. Sir, ano ba ibig mo sabihin? Let's face it. Madalas, kapag kulang ka 
sa marketing at sales effort, binabawi mo na lang siya sa low price. Total, wala naman tayo masyadong ini-effort eh. Total, pwede na to. Wala tayo nagawang plano. Babaan na lang natin ang presyo. Mapapansin din yan. Yan yun, guys. And that's a problem. Hindi mo may establish yung profitability mo. Yung sustainability ng profitability mo. Kung ganyan ka ng ganyan. So, to cut it short, establish your value, then set price, and then comes up with a good marketing strategy to support your value. Okay? To support your value or your worth. Yan ang gusto nilang sabihin sa akin. Share-driven pricing is the third one. Finally, consider the policy The policy of letting price be dictated by comparative condition. Sir, ano po ito? Ibig sabihin, the price is influenced by competitor. Cutting the price is probably the quickest, most effective way to achieve sales objective. It is usually a poor decision financially. Sir, uh, parang hindi namin na Guys, as far as sales objective is concerned, na reach mo. You want to reach a sales na ganito. But, financially, it is not. Why? Hindi naman ito yung original target mo financially. Dahil nga hindi lang naging maganda yung situation, hindi kinakaya ng strategy mo, kaya mo kinat yung preso. Ibig sabihin, nakat din yung target mo financially. Halimbawa, ang original price mo talaga ay 350 pesos. Pero nga dahil nagiging mas mabenta yung sa kalaban, yung sa competitor mo, ano ginawa mo? In this last mo, ginawa mo 325 pesos. Now, nakabenta ka? Yes. That is good, tama? Hmm. But the thing is, financially, is it really good? Hindi po. Hindi. Kasi nakat din yung supposed to be kikitain mo. Yung target mo na kikita ay nakat din yan. Nabawasan sa per piece ng 25 pesos. The goal of pricing should be to find the combination of margin and market share that maximizes profitability over the long term. Guys, mag end na yung call. Magsiset ako ng isa pang link. Okay? Pasok kayo ulit. Okay. By the way, guys, no? Ah, uh, itong recording natin makikita niyo to doon sa aking ano, sa aking uh, tawag dito, sa aking YouTube channel. Pa-support na lang. Send ko dito yung send ko dito yung uh, link ng aking YouTube channel. So, dito ko ina-upload yung lahat ng lectures. Ayan. 
Malay nyo, meron pa kayong ibang kailangan dyan. Makikita nyo yan dyan. Uh, like and subscribe na lang din para updated kayo. Tos! Pero kung ano naman, kung ano naman pwede. <laughs> Saan yan? Ayan. Ayan. So, pakisabihan na lang din yung iba na, ano, na hindi nakakapasok sa uh, ating online class. Nandiyan naka-upload yan. Para na lang pa-subscribe yan. Okay, so ilan na tayo? Six, pwede na yan. So, di tayo. Share my screen ulit. Mm, yeah. Okay. Yeah. So, ang goal natin, guys, is to find the combinations of margin and market share that maximizes profitability over the long term. So, ibig sabihin, we we would like to have the balance. Okay? The balance between uh, having a share and maximizing the profit. Now, hindi naman ito imposible. Pwede naman. Pwede naman in between. O, hindi naman yun, ano, hindi naman, kumbaga eh, hindi naman ito nakukuha ng mabilisan eh. Hindi. Pwede naman yung, ano, pwede naman yung uh, inot-inot lang ba? Kunti-kunti lang. Ayun. Now, strategic pricing requires informed trade-offs. Yan, may trade-offs siya, may, may, may kapalitan nga lagi. Between price and volume to maximize profit. These trade-offs are in two forms. First, The first trade-off involves the willingness to lower price to exploit a market opportunity to drive volume. So what we are going to have here is volume. Ngayon, ano ang trade-off? Di ba? Ano ang trade-off? Kapag binabaan mo ang preso at para makakuha ka ng malaking market share, ang trade-off nito guys is yung kita mo. Siyempre, yung kita mo. Eh, medyo medyo mababa. Mababa ng konti. Yeah. Uh, mababa ng konti based to sa target mo. Okay? So, ibig sabihin, para lang ma-reach mo yung target mo, na target profit mo, kailangan mo bumenta ng maraming marami. Ganun ang mangyayari. Second one, willingness to give up the volume by raising prices. Okay? Ulitin ko ha, magka, ano kasi, magka, magka, kabilang side dyan, no? Una, ang unang trade-off, bababaan mo yung presyo mo para makakuha ka ng malaking volume. Okay? Ng malaking, ma, malaking uh, share. Pangalawa, ang trade mo yung market share mo, medyo bababa ang market share mo, pero may angat mo naman ang price mo. In short, guys, walang libre talagang talagang you have to you have to uh, you have to think of a trade hindi po pwedeng makuha mo both side na mataas na presyo mo malaki pa market share mo hindi talagang isa dito guys ay bababa okay isa talaga dito bababa kapag ka ang price mo ay mataas huwag kang masyadong mag-isip na ang volume mo o ang sales volume mo ay masyadong mataas kapag ka naman binabaan mo ang presyo mo Siyempre, ang sales volume mo tataas. Pero ang presyo nga nun, kapalit dun, bababa mo presyo. Kaya nga, ang gusto natin mangyari, ano daw? Dun lang tayo sa balance. Dun. Find the combinations of margins ng market share to maximize profitability. Okay? Any question, guys? So far, any question? I said that's the last slide. Eh. Then so far, sir. Maliwanag so naman. Sana makatulong sa inyo yung strategic pricing no? pag nag-set kayo ng price, especially with your piece of study na it's not always, no, it's not always the, uh, uh, it is not always the, uh, what do you call this one? It's not always the the low price, no? Hindi, hindi laging ganun yun. We also need to make sure na meron tayong supported Marketing mix. Ayan. Hindi lang product, kundi kasama yung distribution and promotion. Okay. So, kung wala kayong tanong, there will be a quiz. Ipopost ko na lang para doon sa ating asynchronous na asynchronous uh, session. Okay?
Okay, thank you guys. Yes, sir. Thank you so much for today po.